Hi, good evening, everyone. Hi, Miss, good evening. How are you, Esmeralda? I'm fine, thank you, and you? I'm great, thank you so much for asking. All right, let me check. How are you, Azucena? Good evening, uh, I'm fine. Excellent, very good, I'm happy for you. Let's see, Ana Melara, how are you? Hello, everyone, I'm checking your audios. Let's see, Noe Portillo, how are you, Noe? Fine, Miss. Here, the on the lecture three. <laughs> Excellent, very really good. Actually, today we're going to start with section four. Ahora ya vamos con la sección cuatro. <laughs> Excellent, Noe, welcome. Let's see, Israel Mejia, how are you? I'm great, Miss, and you? I'm great too. Thank you so much for asking. All right, everyone, my dear students. Eh, Francisco, espero que esté bien de salud, right? I hope you're, you're safe and sound. Let's see, everyone. Welcome back to today's class. Bienvenidos a la clase de ahora. Eh, vamos a comenzar la section four. I'm really happy for it. ¿Por qué? Eh, deberíamos estar bien contentos porque en la section four hay bastante vocabulary con el cual podemos practicar, right? Or speaking. So let's see, this is the PPT. Espero que puedan ver la PPT, right? Dice, Monday, October 11th, 2021. Estamos en la section four. Whose jeans are this? Are these, right? Whose jeans are these? Tenemos class number nine. So welcome everyone. Let's see. Vamos a comenzar ya. Do you remember, all right? Let's see. Tenemos tres preguntas bien basics. All right, pero ustedes ya se las pueden de memoria. Let's see. Eh, mention at least three adjectives. El jueves pasado terminamos eh, la lección tres con los adjectives. Explicamos qué son los adjectives, para qué los utilizamos. Y también veíamos ejemplos de adjectives. Entonces, vamos a ver. Mention three adjectives. Al menos tres adjetivos que ustedes recuerden. Let's see, Israel Mejía. Israel, are you there? Hello, hello. I, I don't remember. You don't remember. Let's see. Is una nota, pues? All right. Let's see, Noé. Veo que usted abrió su micrófono. Let's see. Uh, tall, short, handsome, pretty, ugly. Um, the colors it adjective. Mm -hmm. Those are adjectives too. Uh, the marrow, black, the red car. Very good, excellent. No es, ya es con todo, no es todas las clases que no he podido participar hoy sí, dígame. <laughs> excellent, very good. Let me have a. Esmeralda del Rosario, what are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? ¿Se recuerdan que teníamos una picture eh, como en moradita que nos explicaba qué eran los adjectives? Let's see, Esmeralda. Miss, me escucha. Yes. Hello. Yes, hello there. La escuchamos, la escuchamos. Let's see, Azucena, what are adjectives? ¿Qué son los adjetivos, Azucena? So, eh, en español está bien. ¿En so, lo, eh, eh, permítame. Como tal, no lo recuerdo, pero creo que no lo anoté, así que... Sí, ya ven, estoy descubriendo que algunos no están anotando. All right, eso sí. Don't worry. Ya vamos a ver qué son los adjectives como manera de review, no se preocupen. 
Entonces, vamos a pasar a la siguiente, right? Give me an example of a sentence using adjectives, ¿ok? Un ejemplo de una oración utilizando adjectives. Los adjetivos, veamos. Eh, voy a tener por aquí, let me see. No, no. Ana. Ana, hello there. Okay. Hola, es que casi me agarra el interpad, pero ahorita, ahorita. All right, don't worry. Una oración que usted tenga o se recuerde utilizando adjectives. Eh, um, I am short. Mm -hmm. I am short. Excellent, very good. I'm short, right? Soy pequeña, right? I'm short. Okay. Excellent, Anita, thank you. Very good. All right, there you have it, everyone. Vamos a ver. Antes de pasar a la práctica que tengo para ustedes con los adjectives, eh, vamos a retomar esto. Okay, let me see. Denme un segundo, please. All right, let's continue. Entonces tenemos estos adjectives. Les mencionaba yo la clase pasada que los adjectives son estos como tal, ¿verdad? El tall. Estos como tal no me refería a decir tal aquí como está en oración, sino que como tales adjetivos tenemos esto, right? Eh, tenemos tall, tenemos short, tenemos handsome, thin, big, short, small, quiet, very pretty. Talkative, right? Tenemos diferentes adjetivos. Si a ustedes les preguntaran, hey, mention three adjectives, ustedes solo tienen que decir estos como short, heavy, friendly, right? Esos son los adjetivos como tales. No podemos cambiarlos. Si alguien les pide make a sentence o create a sentence, ahí sí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen los subject pronouns, ya conocen el verb to be, entonces fácilmente unimos un subject pronoun con el verb to be, le ponemos un adjective y ya tenemos una oración. He is handsome. He is short. She is a little heavy. Right? Entonces tenemos oraciones pequeñitas, pero las tenemos. Ya las comenzamos a formar. Les preguntaba yo al principio qué eran los adjectives. Si alguien les preguntara eso, Simple, are words that describe nouns or pronouns. Son palabras que escriben eh, nombres o pronombres, right? Are words that describe nouns or pronouns. Nouns or pronouns. O si no recuerdan eh, esta parte de los nombres y pronombres, pueden decir, are words that describe, right? Words that describe. No nos compliquemos mucho, pero sí es necesario que lo tomen en cuenta. También esta parte, it might be useful to think of adjectives as describing words. Hey, ¿qué son adjectives? Are describing words. Okay, basic, simple as that. Veamos estos guiding examples. Vamos a ver, vamos a practicar. Uh, let me see, José Anaya, ¿puede leer estas dos oraciones, please? Number one and two. Okay. My, okay, okay. My sister, my sister is short. Mm -hmm. Anna is heavy. heavy. Excellent. Thank you, Jose. Let me okay. have Miguel Morales, three and four, please. Santi and Eunice are tall. I'm a little short. That's correct. Thank you, Miguel. All right, everyone. Estos son los ejemplos más basic que teníamos, right? Ahora bien, vamos a trabajar un poquito para recargarnos y ya estar eh, bien con este tema de los subjects y que no se nos olvide. Tenemos esta worksheet, estos ejercicios. Dice, write the adjectives which best describes the picture on the lines below. Dice que escriban los adjetivos que mejor describen a cada una de estas pictures, cada una de estas fotos, ¿verdad? En estas líneas. All right. Eh, ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Estos son los adjectives. Big, clean, new, old, 
long, long, small, cute, dirty, no dirty, dirty, short, fat, all right? Estos son otros adjetivos, esto es, es más conocimiento para ustedes, right? Es más vocabulary para ustedes. Entonces, vamos a ver, eh, Orlando Echeverría, ¿puede leerme de nuevo nuestros adjetivos, please? Ok, Miss. Night. Um, sí. Big, clean, new, old, long, small, cute, dirty, short, and fat. That's correct, sir. Thank you. All right. Ahí los tienen. Pero, a ver, para que no nos confundamos, quiero aclararles esto. Si nosotros tenemos big, lo contrario, big va a ser small, all right? Y estos dos se utilizan para objetos, right? Rara vez vamos a escuchar que alguien dice, oh, that person is big, right? Rara vez, muy, muy rara vez. Usualmente esto lo utilizamos para objects, eh, yeah, most of the time, mayoría del tiempo. Luego tenemos clean, dirty. Clean es limpio, lo contrario de limpio, sucio, right? Entonces lo sucio sería dirty. Luego tenemos new, que es nuevo, lo contrario de new, old, viejo, desfasado, right? Luego tenemos long y short. Long es largo y ese es aplicable a las personas, right? Entonces, long y luego tenemos short que es corto, right? Small es pequeño, short es corto. Luego tenemos fat, que significa eh, gordo, right? O gorda, whatever you're using, depende del sujeto. Y luego tenemos cute, que es lindo o bonito, right? Entonces ya con esto, comenzamos a trabajar en these exercises, please. Eh, teacher, eh, ¿me puede explicar por qué me acabo de meter? No sé qué es lo que está. Yeah, sure, welcome, bienvenido. Ok. Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más adjectives. La clase pasada explicamos qué eran los adjetivos, cómo funcionan, right? Y decíamos que son palabras que ayudan a describir los nouns o pronouns, ya sean nombres o pronombres, right? Entonces, tenemos estos nuevos que son big, grande, clean. Limpio, lo contrario de limpio, lo sucio, que sería dirty. Luego tenemos new, que es nuevo, lo contrario de nuevo, old. Oh. Ajá, exactly, very good. Bye. Entonces creo que por ahí nos guiamos bien, right? Lo que usted va a hacer es colocárselo a cada uno de estos para formar eh, una pequeña oración, right? Cada uno de estos le va a poner su adjective que les corresponde. Oh, ok, sería el contrario de, de cada, cada uno. Eh, depende de la picture, va a depender de la foto que usted vea, right? Ok, ok. Excellent, very good.
I'm finished, miss. Excellent. Very good, Orlando. No, era I'm. <laughs> yeah. But don't worry. Don't worry. No, te que se percate. No, lo que pasa es que tenía eh, apagado el micrófono. Okay. That's right. Somebody else who has finished? Yes, miss, finish. Excellent, very good night. One more minute and we start with the sharing, okay? I finished. Excellent, very good. All right, enough time, right? Let's get started. Let's see, what do you have for the first one? ¿Qué tenemos en la primera picture? Let's see, Noe, ¿qué adjetivo utilizó usted? Uh, the teacher is dirty. Right, very good. So the adjective is dirty, right? Dirty t-shirt, it's okay. Right? Okay. Thank you, Noe, very good. Orlando, ¿qué adjetivo utilizó usted en la segunda? Clean t-shirt. ¿Cómo? Clean. 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 That's correct, sir. Very good. Very good. Eh, George Sánchez. ¿Qué adjetivo le puso usted a esta rubia de aquí? Your microphone, George. ¿Su micrófono? No, no está encendido. Okay, uh, long. Are you sure? A ella, aquí, la tercera picture. It's, I don't know. Okay. Short. Excellent, thank you, very good. Short, It's, short. Here, yeah, short here. ¿Qué sucede con este adjetivo, short? Este lo podemos utilizar para eh, las personas, right? Es, con este sí podemos calificar a las personas, con short, right? Yo no puedo decir que un edificio es pequeño y decir, it's a short building, no. Para eso utilizo small, right? Small es más aplicable para cosas, objetos, o inclusive algunas veces animales, right? Pero short es el correcto para cuando lo queremos aplicar a una persona, right? Excellent, thank you guys. Let's go with the next one. Eh, Miguel Morales, what do you have for number four? ¿Qué tiene para el número cuatro? Long hair. That's correct, sir, long hair. Very good. Let me move. Eh, Azucena, what do you have for this one? I use the adjective. Um, old. That's correct. Very good. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Tenía, eh, estaba un poco eh, ¿cómo se dice? ansiosa por saber si habían confundido por estas pictures, porque en otros cursos me dijeron, el carrito es old, Miss, y no, no era ese el adjective que vamos a utilizar para ese carrito. All right. Thank you, Susana. Excellent. Let me have eh, Israel Mejía. ¿Qué le puso a esta casa? Israel. And I use a uh, new house. Exactly, sir. That's correct. Very good. New house. Lo contrario de old, new. Thank you. Y luego tenemos, eh, let me see, Jose Hernández. ¿Qué le puso usted a este carrito? A small car. That's correct, sir. Very good. Silvia Guadalupe. ¿Qué le puso usted a este carro? Big car. That's correct. Thank you. Ana Melara, what do you have for rabbit? 
cute, a cute rabbit. And the last rabbit. one, Jose Anaya. ¿Qué adjetivo le pondría a este gato? Okay, fat cat. That's correct, sir. Very good. Eso es correcto. Fat cat, right? Fat All right, cat. everyone. Very good job. Thank you. Bye. Tenemos esa pequeña práctica. Ahora sí, nos movemos a los temas de la section four. All right. Close vocabulary. Tengo otra práctica de exercises para ustedes, pero solo la vamos a hacer si nos queda tiempo, right? Porque esto es bien importante. Si ustedes ya comenzaron a trabajar en la section 4, ahora vamos a aclarar algunas dudas, eh, más que todo con la pronunciation, right? Y si no, pues ya a partir de ahora pueden empezar a trabajar. Clothes vocabulary. Tenemos clothes for work. Tenemos la ropa que utilizamos o la vestimenta que utilizamos para el trabajo, right? Clothes for work. Y luego tenemos clothes for leisure. Clothes for leisure. ¿Qué es leisure, miss? Leisure significa directamente o literalmente significa ocio. Right? Entonces podemos tomarlo como actividades de ocio, ropa para actividades de ocio, ropa para, eh, qué sé yo, ropa para cuando nos despejamos, salimos a pasear, or things like that, right? Para eso. Vamos a ver la pronunciación de este vocabulario. Escuchen cuidadosamente y atentamente, y luego voy a pronunciar el vocabulario de leisure activities, right? Clothes for leisure. Let me make it bigger for you. Okay, clothes for work. Tenemos shirt, shirt. Hay que fijarnos mucho el context en el que lo utilizan. Shirt es camisa formal. Luego tenemos tie, tie, que es la corbata. Belt, belt, que es el cincho o el cinturón. Luego tenemos jacket, lo que nosotros conocemos como <coughs> saco de vestir, right? Usualmente lo conocemos así como saco de vestir, jacket. Y luego pants, lo que nosotros conocemos como pantalones formales. Juntos, estos dos hacen un suit, que significa traje, right? Un traje eh, formal, suit. Luego tenemos coat, no coat, eso no, no se pronuncia así, es coat. Luego tenemos shoes, raincoat, <coughs> dress, high heels, skirt, scarf, blouse. Luego tenemos esta blouse. Esta es específicamente eh, las personas del género femenino la utilizan, right? Que sería blusa, blouse, right? Luego tenemos clothes for leisure. Tenemos hat, gloves, gloves son guantes, pero no se pronuncia gloves, es gloves. Luego tenemos jeans, boots, aunque se escribe bots, no se pronuncia así, se pronuncia boots. Luego tenemos sweater, sweater, pijamas, pijamas, right? Luego tenemos cap, t-shirt, t-shirt. Esta es diferente, esta camiseta, aunque está aquí en el muñequito eh, del género masculino, en realidad la t-shirt eh, se puede utilizar niños, niñas, eh, mujeres, hombres, right? Eso varía, la t-shirt. Luego tenemos shorts, luego socks, sneakers, and swimsuits. Trajes de baños, swimsuits, right? Traje de baño, swimsuits. There you have it. Ahora sí, comenzamos con ustedes. Let me have, voy a tener primero a, let me see, Sandra Yanira. Me regala el vocabulary for clothes for work. Ok. Shirt, tie, eh, board, jacket, pan, sweet, Coat, shoes, raincoat, dress, high heels, sweet, oh, excuse me, uh, skirt, scarf, blouse. 
Excellent, thank you. Ahora me regale las clothes for leisure, please. Okay. Hat, glove, boots, jean, sweater, pijama, cap, t-shirt, shorts, eh, sneaker, socks, y swimsuit. Right, thank you, Sandrita, excellent. Repeat after me, suit. <clears throat> suit. Mm -hmm. That's the pronunciation, thank you. All right, let's go with Miguel Morales. Clothes for work, Miguel. Sir, tie, bell, jacket, pants, Coat, shoes, raincoat, dress, high heels, skirt, skirt, clothes. Excellent, thank you. Let's go with clothes for leisure. Hat, clothes, mm -hmm. boot. Pijama, e jeans, e esa no me sé cómo se pronuncia. Sweater, e sweater, 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 excelente. Uh -huh. T-shirt, cap, short, e socks, sneaker, es Queen mm -hmm. mm -hmm. Excellent. Thank you, Miguel. Very good. All right, everyone. Eh, I just want to say something. Solo quiero decirles algo. Si ustedes en algún momento sienten que hay alguna palabra que no sabemos cómo decirla, me dicen, right? Porque así yo les puedo ayudar. Ese es el propósito. All right? That's my job. Helping you. All right? Eh, let me go with Noé Portillo, please. Clothes for work. Okay, Miss, uh, permítame. Sure. T. Bell. Jacket. Pan. Shoes. Coat. Raincoat. Dress. Heels. Scarf. Skier. Blouse. Okay. Uh, Let's go hat. with clothes for leisure. Okay. Hat. Gloves. Jeans. Sweater. Boats. Pijama, uh, swing suits, uh, cap, t-shirt, short, socks, uh, es, es, no sé, ¿cómo se dice tenis? Sneaker. Sneaker. Pensé que era, me quedé como chocolate. <laughs> <laughs> yeah, it sounds similar. Suena similar, it's true. But no, this one is sneakers, all right? Sneakers. Uh, Finish, miss? Yeah, you finished already. Solo uh, repeat, uh, repeat after me, please. Tie. Tile. No, tie. Tie? Uh-huh. Simple as that. Así de simple, right? Excellent. Thank you, Noé. Very good. Okay. Let's go with uh, George Sanchez, please. Okay. Sh uh, clothing for work? Yeah, clothes for work. Okay. Shirt, tie. Bill, jacket, pants, it's a suit, coat, <laughs> shoes, ray coat, dress, blouse, scarf, skirt, high heels. Excellent. Let's go with clothes for leisure. Okay, clothes for leisure. Hat, sweater. Oh, wow. Are you there, George? 